ব্যস্ত শহর ব্যস্ত মানুষ ব্যস্ত গাড়ির চাকা দিনের শেষে তবু সবাই সবার মতো একা ব্যস্ত শহর ব্যস্ত মানুষ ব্যস্ত গাড়ির চাকা দিনের শেষে তবু সবাই সবার মতো একা জমাট বাধা মনে করো দিন বলতে পারো সন্ধ্যা আবার ধরো মনে করো ছেলেও না মেয়েও না একটা মাঝে মাঝে অবস্থা আর কি হ্যাঁ খবরদার কোন উল্টা পাল্টা কথা তুই আরে বলবি না আরে বাবা আমি কখন উল্টা পাল্টা কথা বললাম তুমি কোথা দিয়ে শুনছো কান দিয়ে শুনছো না অন্য কোথাও দিয়ে শুনছো কিছু তো বলতেই দাও নাই তুমি আমাকে বলা লাগে তো ফোস করে ওটা সাবার মতো ভালো করছি তোর লগে সকাল সকাল কথা বলাটাই বৃথা ফালতু জানি কোন আনটা আমার তো মনে খালি সকাল না সকাল বিকাল সন্ধ্যা ভোর রাত সব সময় মনে হয় তোর লগে কথা বলা বৃথা কিছু বললেই তো খালি ফোস করে ওটা ফোস মাই দিয়ে ওটা কোন নোয়া খাইলে মানুষ যে এত বেকু ভাই এ তোরে না দেখলে আমি বুঝতাম না হ্যাঁ কি বললি তুই কি বলছিস ভালোই <laughs> একটা বরিশেল্লা কিন্তু তুমি থাকতে পারতো সোনা আমি ওই বরিশালের সাথে কিভাবে থাকবো তুই থাকতে পারবি আই যেটা থাকতাম না তুই হেটা পারবি তুই আর জায়গায় চলি যা তোর জায়গায় থাকি দেখো আমি এমনিতেই ভাই কোনো ঝুট ঝামেলা পছন্দ করি না আমি সিটি পাল্টাতে পারবো না আর ও বরিশালের সাথে ফিরতে তুমি তো নোয়া খেললা নোয়া খেললে সিটি কি অসুবিধা কি আছে বরিশালের জন্য যে সমস্যা নোয়া খেললে যেন ওই একই সমস্যা হ্যাঁ তোমারে বলছি বরিশালের মতো নোয়া খেললে এত বজ্জাত না কেমনে কেমনে আবার তোমার চেয়ারের মধ্যে একটা রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা বাবা আছে তাছাড়া আয় নিশ্চিত তোমার পূর্ব পুরো রোহিঙ্গা আছে আমি রোহিঙ্গা ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখো 
তোমার পূর্বপুরুষ বান্দর ছিল বান্দর কি আর পূর্বপুরুষ বান্দরা ছিল কেন তোমার পূর্বপুরুষ তো গরিলা ছিল গরিলা বুঝ না না গরিলা না শিম্পাঞ্জি শিম্পাঞ্জি কি আমার পূর্বপুরুষ শিম্পাঞ্জি ছিল তোমরা বান্দর নোয়াকাইলা বান্দর ফালতু তোমরা কথাই কথাই উল্টা পাল্টা কথা বলছো আমি কোন পরিচয়ের সাথে থাকবো নোয়াকাইলের সাথে থাকবো না দুইটাই পদটা তে রাখছি ম্যাডাম ঠিকছে <laughs> मोटा बुद्धि अपमान कर राग होते আমাকে কি বলছে সেটা তো জরুরি না 
তোমার সাথে জরুরি কি হয়েছে সেটা তুমি আমারে বলো আমার সাথে কি হবে আমাকে এসে হঠাৎ করে বলতেছে যে ও আমাদের রুমে থাকবে তা আমি বলছি আমাদের রুমে তো জায়গা নাই তো তোমার রুমে কি সমস্যা তুমি ওখানে থাকো বলে যে না বিউটি নাকি বরিশাইল্লা ওর সাথে ও যাই না ওর সাথে ওর অনেক সমস্যা তা আমিও বলছি তুই ভাই থাকতে পারতো না আমি কোথেকে থাকতে পারবো তাই না এই আর কিছুই না তুমি নাকি তাহলে নোয়াখাইল্লা বান্দর বইলা গালি দিস আর সে যে আমাকে রোহিঙ্গা বলছে কি বলো হ্যাঁ আমি চিটোরং থেকে তাই নাকি আমার পূর্বপুরুষ রোহিঙ্গা ছিল আমিও বলছি তাহলে তোমার পূর্বপুরুষ বান্দর ছিল বুঝছি কিন্তু এটা তো সে মানতে পারে নাই ম্যাডামের কাছে বিচার নিয়ে গেছে আমার নামে বিচার দিছে যে ও কি মনে করছে ও আমাকে রোহিঙ্গা ডাকবে আর আমি ওকে ছেড়ে দিব মনটা চাইছে যে একদম চড়ে চড়মড়ি ধরে তা মারলা না কেন ও শরীরটা দেখছো পুরো রেসিং ফেয়ারের মতো আমাকে যদি একটা উল্টায় মারতো আমি এখানে থাকতাম ভালোই করছো কিন্তু সে যে ম্যাডামের কাছে বিচার নিয়ে গেল সেটা এখন কি হবে সে ম্যাডামের কাছে বিচার দিলেই হবে ও আমাকে আগে রোহিঙ্গা বলছে তারপর আমি ওকে বান্দর বলছি যে ও আমাকে রোহিঙ্গা বলবে সেটা কোনো কিছু না 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 অবশ্যই অবশ্যই এটা খুব অবশ্যই এটা কিছু আর তুমি কেমন ভাই তোমাকে আমার কথা বললো আর তুমি কিছুই বললা না আমরা এক রুমে থাকি না তুমি আমার হয়তো কিছু একটা ওকে বলতে পারতা আরে আমি আন্দাজে কি বলবো আর তাছাড়া সে যে তোমার রোহিঙ্গা বলছে সেটা তো আমার বলে নাই বললে না আমি একটা কিছু বলতাম তখন তাহলে শোনো নিজের দোষ সম্ভবত কোনো মানুষই বলে না বুঝছো উড়ান লাগবে না কি লিয়ে ঝগড়া করছে এটা কহুনি ম্যাডাম আপনি কিন্তু সঠিক বিচার করবেন আচ্ছা বিচারটা আগে দাও তুমি যদি বিচার দেওয়ার আগে আমার হুমকি দামকি দিতে তাহো যে সঠিক বিচার করন লাগব তাহলে কি হইবো ঘটনা কি সেটা কও আচ্ছা বলতে আসি ওই মিতু আসো না মিতু আরে বান্দর বলছে ম্যাডাম মিতু তোমারে বান্দর বলছে ও কেন বান্দর বলছে কেন ম্যাডাম ম্যাডাম একদম মিথ্যা কথা আমি ওর কোনো বান্দর বান্দর বলি নাই তাই তো মিথ্যা বলবি না ম্যাডাম ও মিথ্যা বলতেছে এই যে আরে বান্দর বলছে আমি মিথ্যা বলতেছি তুমি মিথ্যা কথা বলছো তুমি মিথ্যা বলতে আছো মিতু তুমি যে রোহিঙ্গা কইছো এই কথাটা কইছো না ম্যাডাম আই তো হেতিরে বলি না হেতির পূর্ব পুরুষের বলছি হেতিরে বলি না আমিও হেতিরে বলি না আমি তো ওর পূর্ব পুরুষকেই বলছি ম্যাডাম তুমি হ্যাঁ পূর্ব পুরুষকে কইছো বান্দর আর হে তোমার পূর্বপুরুষটা করছে রোহিঙ্গা হ্যাঁ তো তোমরা তার পুরুষ না এটা তোমরা অত গায়ে লাগে কেরে এটা লিয়া কোনো বিচার আসার হইতো না তোমরা অঙ্কা যাও কিন্তু ম্যাডাম জরি আমি তোমরা যাইতে কইছি তোমরা অঙ্কা যাও আমি আজ ঝামেলার মধ্যে এই যে তোমার দুলাবাই কই গেছে আমি তাহলে খুঁজা পাইতেছি না তো ঝামেলা না আর আমি তো তোমরা কই দিছি আমার হোস্টেলে থাকতে হইলে কোনো ঝগড়া ঝাঁটি করণ যাইতো না বুঝছো আমি তো এমনি তো কখনো কারো সাথে ঝগড়া ঝাঁটি করতে চাই না
सकाल बेला कारण बुजते अच्छा भय पे ग अच्छा बात दो उस उपकथा तुम ही इकने क्या नहीं बोला सही तो तो बोल लाना वो जब वो दुलाबे ऐसे ना शहर आए गए आमी आप दोनों तारे कोई खुश हूँ एक जने ने बोया भी अच्छा भालो का था तुम ही क्या वो दुलाबे ने देख सुना ना तो देखी नहीं ये एक तो गल ना दुलाबे पोती दिन आराय जाए यार पोती दिन खुश तो बाबा उपकार मुकैन <laughs> मिस्त्रीट क मिस्त्री 
তাবি কি সব সময় গোয়ের লাগে থাকে নামাজের সময় গোসলের সময় খুলে রাখে না ওইতে নিয়ে দেবে তা রাখে কিন্তু আমি চাবি নিয়ে যে বাইর হোমু দেরি হইবে তো অনেকক্ষণ বউ টের পাইব না বেশি বুঝো কেন যখন তোমার বউ চাবিটা কোনো জায়গায় রাখব তখন চাবিটা নিয়ে একটা সাবানের উপরে সাপ দিয়ে রাখবা তারপর এই সাবান নিয়ে মিস্ত্রির কাছে যাইবা মিস্ত্রি ডুপ্লিকেট চাবি বানাই দিব অন কি করবা সাবান নিয়ে ঘুরতে হইব খালি সাবান নিয়ে ঘুরলে হইব না সন্ধানে থাকতে হইব কখন বউ চাবি রাখে চাবি নিয়ে সাবানের উপর সাপ দিতে হইব ঠিক আছে তুমি যে আমার এই মাঝে মধ্যে ধমকা ধমকি করো চলে যেতে কও আমি নাকি তোমার কোনো উপকারে লাগি না কি এইবার উপকারে লাগতেছি হ্যাঁ বুদ্ধি তো ঠিকই দিলা আগে কাম হোক আরে ওইব ওইব তাহলে বাসায় চলে যাই আর খুদাই ঠিক করতে পারতেছি না তোমার জন্য নাড়ু আমের আচার তারপর মুয়া আর কত কিছু যে দিছে না আমি বলছি কি আপা থাকে শহরে আপার কি সব নাড়ু মুয়া এসব ভালো লাগবো তারপর জোর করে ব্যাগের মধ্যে ভরে দিস এখন তোমার যদি ভালো না লাগে এত কষ্ট করে আনলাম হ্যাঁ না না পছন্দ করুম না কেন খালার হাতের আচার নাড়ু সবই আমার খুব পছন্দ তো কষ্ট বিত হইব না তাহলে তো হয়েছে আচ্ছা আপা তুমি নাকি বাইরের হোস্টেল বানাইছো সত্যি ও হো কি গো তো কোনো মানুষই দেখলাম না এই গেটে দাঁড়ানো ছিল না আর দাঁড়ানো আছে এটা কাজে পাঠিয়েছে কি বলো তুমি ঢাকা শহরে চোর ছেঁচো তো বেশি দিনে দুপুরে নাকি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে যায় এই কয়েকদিন আগে তো খবর দেখলাম এইখানে এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই সমস্যা নাই বলে তো থাকবে না তা না সাবধান থাকতে হইব আচ্ছা তুই এত দূর থেকে আসছস আগে হাত মুখ দিয়ে ফ্রেশ হ তারপর কথা কমুনে হ হ ঠিকই বলছো আচ্ছা আপা আমার কিন্তু কয়েকদিন এখানে থাকতে হইব থাকতে হইলে থাকবে এটা কনের কি আছে তুই কি আমার পর নাকি তুমি তো আমার আপনই আমার আপন খাওয়া তো বল আচ্ছা আপা যাই একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আমার নাক গলানোর কোন ইচ্ছাও নাই কিন্তু তোর যদি আমার কোন ধরনের হেল্প লাগে তাহলে কিন্তু তুই আমাকে বলতে পারো হ্যাঁ এতদিন ধরে তুই আমার সাথে আসলি আমরা এক রুমে আসিলাম একসাথে খাইছি ঘুমাইছি কত গল্প করছি ঝগড়াঝাটি করছি আমার একটা দায়িত্ব আছে না তোর উপর এই দেখ আর লেগে তোর এত দায়িত্ব পালন করতে হইব না তুই তো দেখি খালি খালি আমার উপর রাগ করে আসো আচ্ছা তোর মনে কি বায়া দোয়া নাই রে চললে একটু যাবি এরম রাগ রাখে মনের মধ্যে তুই যে চললে যেতে তোমার যে কি পরিমাণ খারাপ লাগতো যে এই তোর আমি বুঝে পারবো যা ছিমরান যা তুই রুমে যাই ভালো থাক এই এই লটাং কি করিস না আর ভালো থাকতে হইব না ঠিক আছে তুই তোর চিন্তা কর ঠিক আছে ভালো থাকিস তো তাহলে খারাপই থাকিস 
আই ভালো থাই খারাপ থাই এটা আর ব্যক্তিগত ব্যাপার তোর নাক গলাই তুই বল একবার তোর আই বলছি না হ্যাঁ এই তুই একটু পর পর নাক গলে নাক গলে করো কেন তুই কি মন নাকটাই খালি দাও আবার চোখ আছে মুখ আছে ঠোঁট আছে হাত আছে পা আছে এইটি দাও না খালি কেউ নাক গলে নাক গলে আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দাও চল আমি নিজের হাতে তোকে তুলে দিয়ে আসি চল আই তোরে বলছি না এখন যাইতাম না আমা ক কি যাবি না ও বুঝছি কেন যাবি না ওরা তো তোরে ওই রূপে থাকতেই দিতে চায় না कारो आ আমি বিউটি বরিশাইল্লা তোর মধ্যে একটা নোয়াখাইল্লাকে এতদিন ধরে যে টলারেট করতেছি এইটার জন্য যে আমাকে কি পরিমাণ সাধনা করতে হইছে এই তো ধারণাই নেই এই সাধনা করবে কেডা তুই যা সাধনা করতে ফাল তো জানি কোন কার একটা ইন্টো পারস ডায়লগ ফাল তো জানি কোন কার তুই তো জগড়া করতে পারছ না ঠিক বল এক ফাল তো জানি কোন কার ছাড়া কিছু কইতেই পারো না डान আরে না 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 ডানে না আপনি বাম দিকে যাবেন বাম দিকে কিছু দূর যাওয়ার পরে আবার বামে একটা গলি আছে ওই গলি দিয়ে ঢুকে একটু সামনে গেলেই দেখবেন যে হোস্টেল আমি না ঠিক বুঝতে পারছি না বামে যাব গিয়ে আবার ডানে আচ্ছা আচ্ছা আপু কোনো অসুবিধা নাই আমি আপনাকে নিয়ে যাব আপনি যাবেন আমার সঙ্গে অবশ্যই যাব আমি তো এলাকায় ইন্টারনেটের বিজনেস করি আমার তো সব জায়গায় যাওয়া পড়ে আর ওইদিকে আমার একটা কাজও আছে আপনি কি আমি হোস্টেল তো চিনিয়েও দিলাম আবার আমার কাজটাও হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে চলুন ঠিক আছে আসেন विश्वास कर सबकि শুনে বিউটি আপুকে সবকিছু বলছে কারণ আমি বলি নাই তুমি বলো নাই তাহলে বলছে কে হেতির আগে জিজ্ঞেস করি লই হেতি যদি কই থাকে আর নাম সরি আই কিন্তু হেতির সারুম না তোরে বলি দিউ কি করবা তুমি ওকে কি করুম বোঝো না হ্যাঁ আর শুনলে কি সুযোগ তুই পাবি হ্যাঁ হেতি যদি বলি থাকে তুই তোর বল স্পিরি আই সাত নাম দেখাইও দাঁড়ো হেতির আগে জিজ্ঞেস করে আইতে সেদিকে দেখতো খুব ভালো আছে একবার বুঝবে মজা তামান না আপু কথা কথা খালি আমাকে জ্ঞান দাও তোমার জ্ঞান ছুটাচ্ছে আজকে मानी 
মিতু বলছে হেতি তো বলল হেতি বলে না শোনো আমিও বলি নাই বুঝছ আমার মনে হয় কি আমাদের রুম তো বেশি দূরে না কাছাকাছি আমার মনে হয় বিউটি শুনা ফেলছে আর না শুনলেও তোমাকে দেখে অনুমান করে নিছে বিউটির বুদ্ধি কিন্তু ভালো বিউটির বুদ্ধি ভালো আর বুদ্ধি খারাপ কেন আরে আমি কি সেটা বলছি খামা খাই নেগেটিভ চিন্তা করতেছো আগে থেকেই আই নেগেটিভ চিন্তা করি কেন আর তোমরা ব্যাকতে পজিটিভ না আচ্ছা শোনো জরি এই যে তুমি যে একটা ইন্স্যুরেন্সের অফারের কথা বলছিলে না ওইটা কি আসে এখনো নাকি শেষ হয়ে গেছে কিনলাই না আমি তো আসলে দুদিনের জন্য অফিস ছুটি নিছি বুঝছো তো এর মধ্যে যদি পার্সোনাল কাজগুলো কইরা ফেলাই তাহলে ভালো না তা আমি চিন্তা করলাম যে ইন্স্যুরেন্সটাও কইরা ফেলাবো তাহলে ভালো হবে না বলো সত্যি তুই ইন্স্যুরেন্স করবা অফারটা জানি কি ছিল সেইটাই তো ভুলে গেছি সেটা হইল তুই যদি দশ বা বারো বছরের মধ্যে একটা ইন্স্যুরেন্স করো তাহলে তুমি একটা স্বাস্থ্য বিমা ফ্রি পাইবা স্বাস্থ্য বিমার আওতায় পঞ্চাশটা হাসপাতালে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডায়ালিস ফ্রি ডিসকাউন্ট হাইবা আরও অনেক ফ্যাসালিটিস আছে আমি তো অফিস থেকে ছুটি নিচ্ছি দুই দিন তো এর মধ্যে দেখি ইন্স্যুরেন্স করে ফেলা যায় নাকি আর তোমার কাছে ব্রুশিয়ার আছে না ব্রুশিয়ার দেখে নিবো আরও ভালো হবে আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নাই তুমি চিন্তা করো না একটা ইন্স্যুরেন্স তো করে ফেলা বলি আমার যদি সেই তো মুই বলি একই কথা আপনার কি তৈবের কাছ থেকে বাড়া দিতে হইবে আপনার যদি কক্সবাজার যাওয়ারই হয় তাহলে তো আপনি দুদিন আগেই বৃষ্টির লই কক্সবাজার যে ঘুরে ফিরে আসতে পারছেন একটা ছোট ছোট হাঙ্গুল ফিরে ফিরে আসতে পারছেন আপনি কি গেছেন আপনি কি জানেন আপনার লোকে বৃষ্টির একটা নাকি সম্পর্ক যে একটু হালকা রোমান্টিক রোমান্টিক ব্যাপার স্যাপার হয়েছে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যাবে কেন উনি লেডিস হোস্টেল খুঁজতেছিল চিনতে পারছিল না সেই জন্য আমি চেনানোর জন্য নিয়ে আসছি ও এখানে তো সিট খালি নাই হ্যাঁ তো ভাই আমি ওনার বলছি তো যে হোস্টেলে সিট খালি নাই হ্যাঁ উনি আমাকে বলছে যে হোস্টেলে সিট খালি নাই কিন্তু আমার ইমিডিয়েটলি একটা সিটের দরকার যদি একটা কোনো ব্যবস্থা হইতো আপা কি বলতেছেন সিট খালি না থাকলে আমি কিভাবে ব্যবস্থা করব আচ্ছা কবে সিট খালি হবে আপা এই দাও আপনি কি বলেন কবে সিট খালি হবে এটা আমি কিভাবে জানব আচ্ছা আমি একটু হোস্টেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই এই তো ভাই এক কাজ করো না উনার একটু ম্যাডামের সাথে দেখা করায় নিয়ে আসো আরে না না ম্যাডামের সাথে দেখা করা যাবো না একটু আগে দুলাবাই ফেরত আসছে উনি এখন অসুস্থ বাইরের লোক কোনো দেখা করতে পারবো না 
ভাই আমার আসলেই খুব একটা সিট দরকার যদি ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে একটা কোনো ব্যবস্থা করা যায় তো আরে বললাম না আপাতত কোনো ব্যবস্থা হইব না শুনেন একটা কথা বলি ম্যাডামের মন মানুষ খুব খারাপ ওনার হাজবেন্ড অসুস্থ শোনেন আজকে যে আপনি যান ভবিষ্যতে যে সিট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেটাও কিন্তু নাকচ হয়ে যাবে আচ্ছা আমি কি তাহলে কালকে আসব ঠিক আছে আসেন পরিস্থিতি সুবিধা রইলে ম্যাডামের সাথে দেখা করা দেব না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আজকে আসি কালকে আসব ইনশাআল্লাহ আপু তাহলে চলেন আপনি কোথায় যাবেন আপনি কি একটু আগাই দিয়ে আসি না না আমাকে আগাই দেওয়ার দরকার নাই আমি এখন একাই যেতে পারবো मन करा পরে চিন্তা করলাম না রে এই যে তোমার খালি আমি তো ঠিক জায়গায় আছি ডাক দুলো ভাই আপনি তো আমার চিন্তা করছেন অনেক ধন্যবাদ আর আমার ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে গেছে আমি চাইছিলাম আপনি চমকাই দিবেন আপনি চমকাই গেছেন তোমার নামই তো বিজলি তুমি তো চমকাই দিবা কই গিছিলা তুমি কোথাও যাই নাই আশেপাশে ছিলাম আশেপাশে ছিলাম আচ্ছা সেই হিসাবে পরে নিতেছি আগে হাত মুন্ড আসো হ অনেক কি দা লাগছে বউ আগে কিছু খাওন দাও ও बुझल তোমারে দেখা আজকের দিনটা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল আরে বিট্টু তুই আনে আই তো সাথে যেতে ছিল এটা তুমি কি করলা আমি আবার কি করছি তুমি নিচে আসলা তামান্নাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর তুমি নিচে এসে কি করছো এসে ওর সাথে ইন্টারেস্ট আলাপ করতে সোনা এটা কোন কাজ করলা তুমি আই তো মনে করছি হেতি বিউটিরে বলছে কিন্তু হেতি তো আসলে বলে না হেতি বলল হ্যাঁ ও বলছে আর তুমি বিশ্বাস করে ফেলছো না ও তো বানায় বানায় এই ধরনের কথা বলতে পারে হ্যাঁ এটা হারে কিন্তু হেতি যদি না স্বীকার করে আর কি জোর করে হেতিরা বলে তা হারু জোরি তুমি আসল কথা বলো ও তোমাকে ইন্স্যুরেন্সের কথা বলছে সাথে সাথে তুমি পটে গেছো তাই না তাই আমি তো তোমার কাছে ইন্স্যুরেন্স করছি আমি এটা চালাবো না কিলাই হ্যাঁ এটা কি বলতে আছো তুমি যে এমন কথাই হোক তুমি ইন্স্যুরেন্স ভাঙানোর ব্যবস্থা করো আমার विचार करते कारण लगे क्या এখনো তো এই উপযুক্ত কারণ হয় না কেমনে বিচার করুন আর তুমি দুই তিন দিন সময় দাও দুই তিন দিনের মধ্যে একটা কারণ খুঁজি বাই করি হেতিরাই বিচার করুন সত্যি বলতেছ হ্যাঁ আর বাড়ি কোনাই নোয়াখালী নোয়াখালীর মানুষ জীবনে মিথ্যা কথা বলে ঠিক আছে আমিও দেখি তোমার নোয়াখালীর কত পাওয়ার শুনো তুমি নোয়াখালী আমি চট্টগ্রাম আমরা কিন্তু পাশাপাশি আচ্ছা ঠিক আছে এত চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি তোমার বলছি না কথা দিলাম দুই তিন দিনের মধ্যে একটা উপযুক্ত কারণ খুঁজি আর হেতির বিচার করলাম ঠিক আছে মাথা ঠান্ডা রাখ তুমি যদি দুই দিনের মধ্যে তামার না আপুকে সাইজ দিতে পারো তাহলে আমি তোমার ওখানে ইন্স্যুরেন্স রাখবো না হয় আমি ইন্স্যুরেন্সটা তুলে 
আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য হইতেছে নারী নির্যাতনের পাশাপাশি পুরুষ নির্যাতনটা বন্ধ করা আর আমাদের সংগঠন সবাই মিলা এই পুরুষ নির্যাতনের জন্য একটা আইন তৈরি করতেছি এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য এটার জন্য ট্রেনিং নিতেছি তুমি সত্যি কইতেছো বুঝলে হ্যাঁ পুরুষ নির্যাতন আইন এ দেশে খুবই জরুরি বিশেষ করে ভদ্র পুরুষদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটা আইন হওয়া দরকার সেই ভদ্র পুরুষরা মান সম্মানের কারণে কিচ্ছু করতে পারে না নিরবে বয়ের সব অত্যাচার সহ্য করে দুলা ভাই সব ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইন আছে কি কো আছে হুম আমাদের সংগঠনের কাজ হচ্ছে এই আইনগুলো প্রয়োগ করা এই সব কঠিন কথা আমি বুঝি না আমার দাবি হইতেছে পুরুষ নির্যাতন করা যাইব না কি ব্যাপার দুলা ভাই আপনি হঠাৎ কইরা এই বিষয় তো উত্তেজিত হইতেছেন কেন আপনারে কি আব্বা নির্যাতন করে নাকি আরে না তোমার আপা মাটির মানুষ সে নির্যাতন করব কে আচ্ছা খাওয়ার সময় তো কত কোনে দরাটা কি আমি তো বুঝতাছি না আপা তুমি তো জানো আমি খাওয়ার সময় না আমি সব সময় বেশি কথা আর এইজন্যই তো আমি এখানে আসি হোটেলে থাকলে কি হইতো অফিসের কাছে আমি হোটেলে থাকতাম কথা করে একটা মানুষ পাইতাম এইজন্য আমি তোমাদের বাসায় চলে আসি ভালো কাম করছো মেয়ে মানুষের হোটেলে থাকা নিরাপদ না আমি থাকতে তুমি হোটেলে থাকবা কে তোমার যতদিন ইচ্ছা তুমি আমার এনে থাকবা তোমার সুবিধা অসুবিধা সব আমি দেও আমার আম গো এনে থাকবা আম গো এনে থাকবা তোমার সুবিধা অসুবিধা সব আমরা দেহ কেটে তুমি কি আর কালা তো বই লাগো আমি আর কালা তো বই সমস্ত সুবিধা অসুবিধা তো আমারই কইব তোমারই কত কেটে আরে তোমারে বলা আর আমারে বলা তো একই কথা আচ্ছা আমি তোমাদের দুজনেরই বলবো দুজনে সমানভাবে বলে দেব কারণ কি বলতো কারণ হইতেছে একটা পরিবারে স্বামী স্ত্রী দুজনের সমান অধিকার ঠিক আছে আমাদের সংগঠনটা এটারই একটা শিক্ষা দিতেছে আমাদের ট্রেনিং দিতেছে তোমাদের সংগঠন খুবই ভালো এই সংগঠনের লাগে বাংলার নিপীড়িত স্বামী সমাজ অনেক উপকৃত হব কি করো সোনা আমি আর কি কমু ওই যে কিছু কমার নাই তার মানে সে নিপীড়িত স্বামী সমাজের পক্ষে আছে তাদের পক্ষে কাম করব गेसिलेसिलम मानी এই মেজে কয় একদিন থাকবে এই কথা তোমাকে কে বলছে দুলা ভাই আরে না না দুলা ভাই বলে নাই ম্যাডাম নিজের মুখে বলছে ও কও কি ম্যাডাম বলছে কি জানি কিছু বুঝতেছি না যাও আই পরে দেখা যাবে আর তুমি গেট সাইডে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াও না বজ্জো তাহা তো প্রতি মাসে মাসে গুন্না লাও একদম ঠিকঠাক না আচ্ছা ঠিক আছে এক পয়সা টিপস টুস দেয় না হ্যাঁ কি আর হইব তোমাকে আমি ভালো করে চিনছি আমি কিন্তু গুটি বাজি একদম পছন্দ করি হ্যাঁ তুমি কি বলতে চাইলা তুমি বলতে চাইলা আমি গুটি বাজ আমি গুটি বাজি করি থামো কান বানা তাহলে তুমি খালি খালি আমাকে গুটি বাজ বলছো কেন খালি খালি বলছি এমনি এমনি বলছি নাকি কোনো কারণ আছে সেটা তুমি চিন্তা করে দেখো আমার চিন্তা করতে হবে না তুমি আমাকে গুটি বাজ বলছো আমি ম্যাডাম কে কি এখন বলে দিব কি বলবা তুমি কি বলবো আবার তুমি আমাকে গুটি বাজ বলছো এই কথাটা বলবো ঠিক আছে জানা তুমি ম্যাডাম রে তারপরে আমি ম্যাডাম রে এটাও বলবো যে তুমি যে পাঁচটা বয়ফ্রেন্ড মেইনটেইন করো তাদের কাছ থেকে আবার টাকা টুকা নাও এগুলো সব জানাবো কি এগুলো বলবা যে এগুলো কেন বলবো এগুলো তো আমার পার্সোনাল ব্যাপার না হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার পার্সোনাল ব্যাপার কিন্তু পার্সোনাল ব্যাপারটা কি পার্সোনাল আছে মিতু তুমি এই যে আমার কানের কাছে সারাক্ষণ বাবু 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 করতে থাকো আমারে শোনায় কখনো কথা বলো আমারে আড়াল কইরাও কখনো কথা বলো আমার দৃষ্টিতে হয় না এটা কি আর পার্সোনাল থাকলো দেখো ফোনে কথা তো বলতে হয় না সবাই ফোনে কথা বলে তুমিও তো বলো 
হ্যাঁ সবাই ফোনে কথা কয় কিন্তু পাঁচটা সাতটা প্রেম কিন্তু সবাই করেন আমি এ কি পাগল নাকি তুমি সাতটা বলতেছো কেন আমি কি অত খারাপ নাকি পাঁচটা মাত্র তো সাতটা করলে খারাপ আর পাঁচটা করলে খুব ভালো দেখো আমি তো একটা পরিস্থিতি শিকার না আমাকে সবাই পছন্দ করে আমি সুন্দর আমার উপরে ক্রাশ খায় আমার তো কিছু করার নাই আর আমারও হেল্প দরকার হয় আর একটা ব্যাপার কি জানো আমি সহজে কাউকে না করতে পারি না না করতে পারো না তুমি ওফো তাহলে পাঁচজন কেন আর কেউ ক্রাশ ট্রাশ খায় নাই ওমা কি বলো খাবে না কেন ডজনকে ডজন ক্রাশ খেয়ে বসে আছে কিন্তু এতজন কি হা বলা যায় কাউকে না করতে পারে আমিও বলতে গেলে আমিও আউলে যাবো আপনি এক কাজ করেন আপনি উপরে যান উপরে গেলে সবকিছু জানতে পারবে সেইটা বুঝছি কিন্তু ঘটনাটা কার এই হোস্টেল আমরা ঘটনার কারণে ঘটবো ওই একজন লোকই আমি দুলা ভাই দুলা ভাইয়ের শেষ করতে পারো না মনে করেন যে একটা বাংলা সিনেমা না এত ঘটনা থাকে না মনে করেন হোস্টেলে একটা মেয়ে আসছিল ওই মেয়ের নিয়ে দুলাবাই বেশি রুম দেখাইতে তারপর খাইছে গণপিটনে গণপিটনে খাওয়ার পর দুলাবাই সে কিডন্যাপ কিডন্যাপ পর সে আবার উদ্ধার হয়েছে কিন্তু উদ্ধার হওয়ার পর সন্দেহ করা হইতেছে সে আসলে কিডন্যাপ হয় নাই ঘটনাটা ছিল সাজানো এইটা নিয়ে আবার তদন্ত চলছে হায় হায় কি কন এত কিছু কেমনে সম্ভব এই জন্য তো বললাম আপা এত কিছু ঘুরছে না আমি আপনার বলতে পারব না আর আপনি যদি দাঁড়ায় দাঁড়ায় ঘটনা শুনতে চান না আপনার পাটা সব ব্যথা হয়ে যাবো আপনি এক কাজ করেন ঘুমে চলে যান ওই যে আরও আপারা আছে জুড়ি আপা আছে বিটু আপা আছে সবার কাছ থেকে আপনি ঘটনা শুনে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনার আর কই তৈব না আমি বুঝছি ঠিক আছে যাই কি রে থাকতে দিত না এইবার বুঝতে পারছি ঘটনা তুই আমাকে একটা কথা বল আসামের কোনদিন অপরাধ করে স্বীকার করে ইয়ে দেখছো তুই এক কাম করো তুই ওদের দুজনকে রিমান্ডে নাও রিমান্ডে নিয়ে ম্যাডাম যেরকম দুলা ভাইকে ডিম থেরাপি দিয়েছিল না তুমি ওদের দুজনকে রিমান্ডে নিয়ে ডিম থেরাপি দাও তুই কি আল্লাহকে ফাইজলামি শুরু করছ আরে তোর লোকে ফাইজলামি করতে যাবো কোন দুঃখে আমার গাড়ে কয়টা কথা তোর দ্বারা আমি ফাইজলামি করবো আমি সিরিয়াসলি বলতে সেটা কিন্তু খারাপ কিছু না একটা আসামির কাছ থেকে এইটা কথা বাইর করার একটা কার্যকর উপায় তুই আমাকে বলতে গেছি আমি ডিমশিদ ধরে নিয়ে দিবো হাঁসের ডিম নামুর দিবো আরে কিছু তো দিতেই বো না তোরে কে বলছে হেইটা তুই আরে বল আচ্ছা এটা তুই মরে দিগা মুদ্রা দিগা আজকে তুই না নোয়া খাইলা তোর মাথায় না অনেক বুদ্ধি তো তুই তোর নোয়া খাইলা বুদ্ধি দিয়া বাইর কর আরে আই বাই কইতে পাইতা সিনা দেখি আই তোরে জিজ্ঞাসাইতাছি আরে বল তোরে কে বলছে কথা ঘুরাইছ না তুই কারো গলপে লবণ বেশি কারো গল্পে ঝাল 